prizori nevenkinega življenja. Prihodnji teden bo štiri mesece, odkar je odšla nevenka Koprivšek. Pravijo, da čas celi rane, a za njeno ni bilo nobenih ran. Čeprav je odšla veliko prek malo, je za sabo pustila same lepe stvari. In bolj kot sceljanje ran je na mestu vzporednica z ostrenjem pogleda. Ko pogledamo z distance, ko pripremo oči spominjanja, ko na pogled sede ko prej na mesecev, se stvari ne zabrišajo, ampak izostrijo. Vidimo vse pomembne stvari, sploh pa gibanje. Nena je bila vedno v gibanju, fizičnem ali mentalnem. In zato je tudi spominjanje na njo dinamičen proces, ki se ga ne da ujeti samo na spomenik ali zajeti v tekst. Čas po njeni smrti kaže, da je nevenka puščala sledi po vsem svetu in v najbolj različnih sredinah. Danes nas je tukaj zbran v živo in na spletu en košček vseh teh njenih ozvezdi in današnji dogodek se opada z nevenkinim rojstnim dnem. Danes bi bila stara 62 let. Izbrali smo ga, da proslavimo njeno življenje. In vsaj košček vseh spominov povežemo, osvetlimo, je to nemogoča naloga. A takšne je imela nevenka najraje. Ker je bila njena večno primikajoča se, naj bo tudi spominjanje na njo več plastno in dinamično. Nekaj primerov, kako se je in se jo bomo spominjali. Društvo Prostoroš in Kulturna četrt Tabor smo na Komisijo mestne občine Ljubljana naslovili pobudo, da bi eno od ljubljanskih ulic poimenovali po njej. Prihajajoči festival Mladi Levi, ki bo od 20. do 29. augusta, bo posvečen Neni. Takoj, ko je premenula, so smo ljudi pozvali, na jih vzpomin posadijo drevo. Neni na drevesa že rastejo od New Yorka do Gruzije, od Drena do Lipe. V bunkerju zbiramo fotografije in lokacije in bomo naredili zemljevid njenih dreves. Prav konec avgusta med festivalom Mladi Levi bomo na zelenici ob tem igrišču zasadili prvo lopato, ki bo samo prvi korak do nevenkinega gaja, skupnostne površine, ki bo nekaj med parkom in družabnim prostorom. Ta gaj bo trajen in poimenovan po njej. Skupaj ga pripravljamo s Kudo Brat in Zoško Jurman in Poloncov Lošin, Majo Simonetji iz iPop in Bunkerjom. Nevenkina pisarna ostaja njena, a je na voljo rezidenčnim umetnicam in umetnikom, študentom na praksi in gostujočim na bunkerjevih programih. Postala bo tudi kampanja za referendum o pitni vodi. Še vedno pa zbiramo tudi zapise v žalno knjigo, ki je na bunkerjevi spletni strani. Scenes from Nevenka's life. Next week, it will be four months since Nevenka Kupriushek left. They say that time heals all wounds. But for Nena, there were no wounds. Even though she left way too soon, she left behind only beautiful things. And rather than wound healing, one could draw a parallel with clearing the eyes. Looking from a distance, when we narrow our eyes of remembering, when, we, when the veil of months covered our sight, things are not rather sharpened. We see all the important things, but most of all, movement. Nina was constantly in motion, physical or mental, and therefore remembering her is a dynamic process that cannot be captured only on a monument or covered in a text. The time after her death shows that Nevenka left her mark all over the world and in a wide variety of environments. Today, a piece of these constellations of her are gathered here, in person and online. And today's event coincides with Nevenka's birthday. Today, she would be 62. We chose this day to celebrate her life and connect shed a light on at least a part of all her memories. Although this is an important task, but those were her favorite nuns, the impossible. 
Nina was in constant motion, so we should be main fault and dynamic. A few examples of how we will remember her and keep on remembering her. Cultural Association Prostoroš and Tabor Cultural District filed a petition with the city of Ljubljana to name one of the city streets after her. The upcoming Mladi Levi festival, which will take place from 20th till 29th of August, will be dedicated to Nina. As soon as she died, we asked people to plant a tree in her memory. Nina's trees are already growing from New York to Georgia, from Cornell to Linden. We are collecting photos and locations in Bunker and we'll create a map of her trees. At the end of August, during the Festival Mladi Levi, we will turn the first sod on the green next to this playground, which will mark the beginning of Levinka's Grove, a community area, something between a park and a socializing area. The groove will be permanent and will be named after her. This is being developed in cooperation with Kudo Brat, with Uchka Jurman and Polonce Loshin, Maya Simonetti of IPOP and Bunker. Nevinka's office remains hers, but will be available to resident artists, internship students, and visiting artists in Bunker's programs. It will also become the campaign office of the referendum on drinking water. And the book of condolences is still open on Bunker's website. Žalna knjiga, u katero se je upisalo nešteto število ljudi in organizacij, sodelavcev, prijateljev, sorodnikov, znancev, je prilik dokument o nevenki in prebrala bom nekaj kratkih zapisov za vtis. Nevenki, na kratko hvala. Na kratko hvala, ker si nama dala priložnost. Na kratko, ker to ni dolgo nazaj. Na kratko hvala, ker si nama zaupala in omogočila, da medve zaupava tebi. Na kratko, ker sva pričakovali, da se kot večina projektnih odnosov, naš odnos ob koncu projekta konča. Na kratko hvala, ker sva napačno predvidevali in se preko tvojega dela učili odnosov. Na kratko, ker si prerano odšla. Na kratko hvala, ker si nezamenljiva in neponovljiva in ker še vedno traja in bo trajalo razumevanje, kaj vse nas je zamajalo. Na kratko, ker si ena sama, ne vem ka. Ki si za naju, za nas, za mesto, za družbo, pustila pečat, ki ne more zbledeti. Na kratko hvala. To sta napisali Terje Žežel in Ivana Vukrinc Vidali. Zdaj bom pa za naše prijatelje, ki so se nam pridružili prek strima, to prebrala tudi v angliščini. To ne vem ka, in šort, thank you. In šort, thank you for giving us a chance. In šort, because it was not long ago. In šort, thank you for trusting us and for allowing us to trust you. In šort, because we expected our relationship to end after the project like most project relationships. In short, thank you because we were wrong to assume that and that we learned about relationships through your work. In short, because you left too soon. In short, thank you for being irreplaceable and one of a kind. And because the understanding that everything is shaken and this shakenness is still present and will continue for a long time. In short, because you are one and only Nevenka, who has left a mark on us two, on everyone, on the city, on society, which will not fade. In short, thank you. Dear Nevenka, you always knew how to turn the impossible into the possible, the beautiful and the elegant. You were a whirlwind of ideas, knowledge, and wisdom. Your hands knew how to dissolve pain. Your words and actions changed the world. Thank you so much for being in my life. Nusha, Fildenkreis companion. Draga Nevenka, vedno si znala nemogoče spremeniti v možno, lepo in elegantno. 
bila si vrtinec idej, znanja. Tvoje roke so znali razstopiti bolečine. Tvoje besede in dejanja so spreminjali svet. Od srčna hvala za tvojo prisotnost v mojem življenju. Dear Nevenka, all the moving testimonies make it clear. You knew many, many people all over Europe and beyond, and you were able to build with all of them a special relationship. As to me, I have very vivid memories of our trips, our discussions, our projects and activities in Ljubljana, Paris, Amsterdam, Cairo, Ceres, etc., and more recently via Zoom. It was always personal, but in a broader, collective context. Rest in peace, Nevenka. Your laugh, your generosity, your creativity, your empathy will be intensely missed, but you still bring us together. Odile Chenal. My dear Nevenka, gently and generously, but profoundly you shaped us and guided how we worked in the New Theatre Institute of Latvia and Homonov's festivals. Conversations, walks, collaborations, dreams, celebrations, hard work, retreat, helped me personally and our tiny NGO from Eastern Europe to find and sustain our path in the international theater and festival world with honesty, integrity, dignity, and humbleness. You will be immensely missed by our community of women art workers and grassroots structures across the world. But I promise that we will continue to dream, fight, and create. For you, shared values and ideas meant friendship and care. And we became friends. You brought me to the island with no cars. You showed me the human fish and the golden eagle. You made my body fly after your Feldenkrais sessions. I often imagine how we will meet here in New York, the city you loved so much. Now there will be a young tree planted here to celebrate your wonderful soul. I hope that wherever you are now, you feel our love and gratitude. Have a calm and beautiful journey. Gundigab Lavina. Globoko me je pretreslo, da te ni več med nami. Danes sem brisala stara sporočila na računalniku in našla tole iz tvojega zadnjega sporočila za Feldija. Tako, začenjam s par minutami zamude, da vas ne bo skrbelo. Pa en smajl je narisan. Bodi dobro, nevenka, kjerkoli že si in hvala ti za vse. Maja delek. I was deeply disturbed to hear that you are no longer with us. Today, I was deleting old messages on my computer and found this from your last message to Feldi. So I'm starting a few minutes late, just so you don't worry. And a smiley. All the best, Nevenka, wherever you are. And thank you for everything. Walking along the river in Ljubljana, once with you, you took my arm to demonstrate a Feldenkrais technique I was curious about. On a busy street, my whole body found a perfect moment of peace, entirely down to a single momentary warm and intelligent touch. I have never forgotten it, and I never will. My dearest Nevenka, how much I enjoyed your company and how you instinctively invited us all to participate in this serious and bold fun of play art making. I will think always of you diving in your beloved blue waters on the Adriatic. Swim well, you lovely, lovely one. We will do our best on dry land without you. Love, Lucy Neal. Pred tedni je v Parizu umrl Jim Haynes, 87. 
ki je bil Facebook pred Facebookom in je že bil toliko življen, da bi lahko napolnil vsaj pet biografij. Družil se je tako s Henrijem Millerjem, Samuelom Beckettom, anonimnimi popotniki v Parizu in ne vem ko, ko privšek. Ne vem, ko je njegov odhod v začetku januarja močno pretresel. Kdo bi si mislil, da bosta dva tako zelo posebna povezovalca ljudi in spodbojevalca zanimivih gledaliških projektov odšla tako zelo skupaj? Nevenka je bila naš Facebook pred Facebookom. Ni vlagala v hiše in drage kamne. Vlagala je v ljudi. Na zares na Facebooku pod Bunkarjevo objavo o njeni smrti me je kljub samo presunilo, koliko ljudi se je dotaknila po svetu in doma. Številne nas je spoznala z muzejem prekinjenih ljubezni, a vendar za njo ni bilo nepozabljenih prijateljstev, nepozabljenih sodelovanj, kot je zapisala Tanja Lesničar-Pučko. Nevenka je bila zame Paris, Bohin in Unije. In mladi levi. V času, ko sem bivala v Parizu, so bili tedni, ko je bila ona na enem od svojih usposabljen za Feldenkrais vedno polni imenitne hrane, kuhala je kot francozinja, predstav, ki so se kasneje znaše na mladih levih in zanimivih ljudi. Razkazala mi je bare, tržnice in ostrige pri rdečem baronu, knjižnice, kulturne centre in gledališče na obrobju, kjer so gostovali veliki režiseri in prijatelji kot Stamilo Rao in Kristjan Džahaji in drugi. Paris sem z njo prehodila in v mes poslušala njene zgodbe, kako je bila šoferka za Mila Rao po Bosni. O ljudeh, ki so se zataknili pri še Žorž, pa je zelo pri sveti Saint-Sulpis, ki jih je spoznala v času študija igre v Parizu in ki jih je zalotila tam posedati še 30 let kasneje. Pa o karjeri Varoške v Parizu, režiserih in igrah, Fildenkrajsu in Mirjam iz iz sosednje ulice, počitnicah na Dominiki s Paskalom, kulturnih izmenjavah, rezidencah, projektih z Milico in predvsem in veliko o bunker power in bunkrcah. Po Parizu so bili nekaj krat skupaj v Bohinju, na vrtu eksistencialistov. Prav tam, pod drevesom, kjer sta z idejem nekoč poslušala Žana Pola Sartra in Simone de Beauvoir, kjer sta nekoč posedala Žana Pola Sartra in Simone de Beauvoir, sem izvedela za tvojo smrt. We are our choices, je nekot zapisal Sartre. Nevenka made good choices. Tišina za tabo bo dolgo razsajala. Srečno pot. Kamo si že tokle čta, nevenka draga. In pozdravi mi Marka Zorka. Mirjam Možgan. Some weeks ago, Jim Haynes died in Paris. He was a Facebook before Facebook and lived so many lives that could easily fill five biographies. He hung out with Henry Miller, Samuel Beckett, anonymous travelers in Paris, and Nevenka Kuprivšek. Who would have thought that two such very special connectors of people and promoters of interesting theater projects would leave us in such a short time span? Nevenka was our Facebook before Facebook. She didn't invest in houses or jewelry. She invested in people. Nevertheless, reading the comments under the Bunker's post on the real Facebook site, I was amazed to see how many people around the world and at home was touched. She met many of us in the Museum of Broken Relationships, but there were no forgotten or forgotten collaborations to borrow the words from Tanya Lesničar-Pučko. For me, Nevenka was Paris, Bohin, and Unije, and the Mladi Levi Festival. During my stay in Paris, the weeks when she was at one of her trainings for Fildenkrais were always full of great food. She cooked like the French woman. Performances that later found themselves at the Mladi Levi Festival and interesting people. She showed me bars, markets and oysters at the Red Baron, libraries, cultural centers, in the theaters and outskirts, and, and she, she showed me also great directors and friends such as Milo Rao and Christian Jehadi and others. 
I walked through Paris with her, listening to her stories about how she used to drive Milorao around Bosnia and the people who got stuck at Che George, adjoined by the Church of Saint-Sulpice, whom she met, met while studying theater in Paris and found them still sitting there 30 years later. Or the babysitting career in Paris, her babysitting career, or directors and plays, Fildenkreis, and Miriam from Next Street, holidays in Dominica with Pascal, cultural exchanges, residencies, project with Milica, Milica, and above all, a lot about bunker power and bunker girls. After Paris, we spent some time together in Bochil, a couple of times, in the Garden of Existentialists, right there, under the tree where Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir once sat with Didier, I learned of your passing. We are our choices, Jean-Paul Sartre once wrote. Levenka, she made good choices. The silence you left behind will resonate for a long time. Bon voyage, wherever you have gone this time, my dear Nevenka. And say hi to Marco Zorko for me. Po teg današnjega dogodka smo si zamislili, da naj bi bil zelo sproščen. Dogodki naj bodo še tako pomembni, so namenjeni druženju, um, deljenju spominov. Program pa bo potekal takole. Zdaj, ob 18. in ob 19. začnemo z glasbeno intervencijo. Potem pa bodo sledili posnetki različnih njenih prijateljicih, prijateljev, družine, sopotnikov, sodelav, sodelavcev, Nekateri so postali videe, eni so se prijavili za mikrofon. Nekateri pa se lahko tudi spontano priglasite k mikrofonu. Vse skozi teče na ekranu. Serija bo tekla na ekranu. Ne, bo tekla na ekranu. Serija fotografij, ki so jih donerali družina in številni prijatelji. V trinki neninega življenja. Z nami je, tamle sedi DJ Božo, ter vsa ekipa bunkarja, ki je dogodek organizirala v sodelovanju z nevenkinimi prijatelji, nevenkino družino, ki nam je simbolno prinesla grapefruit v spomin na nevenkino sodelovanje skupino grapefruit v gledališču Glej in pa kar nekaj cekinov, na katere, na katere čakajo naši najmlajši gledalci v spomin na sodelovanje z Matjažem Pograjcem in predstavo za vsako besedo cekin. Si pa lahko zamete cekin v tročki. Uh, Ob 20. bo koncert Silence. Uh, moram vam povedati, da na streamu bo samo en komad, potem pa sledi druženje. Zdaj bom pa za naše prijatelje na streamu to isto ponovila še v angliščini. Let's make today's events relaxed, no matter how important they are. They are meant for socializing and the program will take place like this. Now, at 6 p.m., 7 p.m., we will begin with a musical intervention, followed by the recordings of various Nina's friends, families, companions, and colleagues. Some have sent videos, others have asked for the microphone, and some of you can grab the microphone as we go. Throughout the evening, the screen will be displaying a series of photos donated by family and many friends, snapshots of Nina's life. We are in the company of DJ Bojo and the entire Bunker team, uh, which organizes the event in cooperation with Nevenka's friends and Nevenka's family, who sim symbolically donated to us this uh, nice basket of grapefruits in the memory of Nevenka's collaboration with Gledelišče Grey and the theater group Grapefruit, and a bowl of uh, golden money. Um, to remember us on the collaboration with Matjaš Pograjc and the performance, which was called the Sako Besedo Cekin, for each a golden coin's worth. Okay. Impromptu translation to Slovenian English. Uh, and at eight o'clock, there will be a um, concert of silence but we have to inform you that on the stream there's only going to be one song uh, and then 
some socializing will take place. So thank you for now. Facotum della città largo. La 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 la. 
resta bottega che l'alba è già presto. La 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 Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 Figaro! Son qua! Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sono come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Abramo Figaro, bravo, bravissimo, Abramo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la
Hvala liričnim utrinkom, um, zabavnemu posegu v tole naše spominjanje. Um, zdaj vam bomo pa predvajali tri video čestitke, ki so jih posneli njenini prijatelji. Um, and now we are going to see three greetings, video greetings that are being sent to us by Nevenka's friends. Yeah. 
Relationships are just so so today. It's not too deep and darkness stands in our way. How about the light? I'm finished with the night. The night. <laughs> I have three memories of Novenka, and I want to share them because I think they're so typically Novenka. The first one is all the jokes we had. And the jokes ended up over years just being like one word that would stand for the entire joke. And we'd just collapse in giggles every time we said the word. And beautiful, or les fesses, les fesses. Uh, and her laugh was just so infectious, you know, she had that great dirty little laugh. It was fantastic. Just laughing made uh, other people laugh. The second memory is the first time she came and stayed at our apartment. It must have been around 1995, 96. It was our old first apartment in Brussels. 
And I remember in the morning in our kitchen talking about her city, which I'd never seen before. And she just described it in such loving terms, how the river gave it a heart. Of course, years later, I did go to Ljubljana and saw what she meant. And the third memory is this crazy time about 10 years later, maybe 95, 90, no, uh, 2005, 2004, something like this, when we um, decided we were gonna buy a house together because uh, she wanted to get out of Ljubljana sometimes, I wanted to get out of Brussels sometimes, we both loved the countryside. So we would go on these mad trips through Slovenia, and of course, typically Nevenka. You know, you'd set off in the morning, and of course she had to pick up somebody who was a friend, and then we would go to that friend's house, and then we would go um, stop and have some coffee and something to eat, and then we would go and find a place uh, where there was a waterfall and we could go swimming. Uh, and then, uh, of course, the friend had a, a, a friend or a father or a sister or somebody in the countryside. And then we'd have the huge lunch. And then sometime later, we might actually go and see a property. And I'll never forget a cinematic moment when we drove for hours and finally found this place where we th thought a property for sale was. Drove up a hill. On top of the hill, it was right in the middle of summer, on top of the hill, there was a, the most beautiful green fig tree full of fruit and four car doors banged open. Four people jumped out of the car. Four people ran to the top of the hill to the fig tree without speaking and four people stuffed themselves with figs. I'll never forget it. That's my memory of Novenka. Dear Novenka, in the spring of 20, as we were going into lockdown, you gave us news from Slovenia. You proposed Feldenkrais lessons from a distance, and you wrote, the aim is to break isolation and learn something together. But I will not refuse voluntary contribution. Maybe a drink when we meet next, or a hug, because it is important to know that this will be over one day and that we will meet and hug and kiss a lot. So you said it, we will meet. You can't be gone on Valentine's Day. You stay with us in our hearts and our souls with as only passport, the intelligence of your tenderness. Nous sommes tous des Mladi Levi Nevenka. Grâce à toi. Evo, zdaj bi pa rada pobavila gospod Meto, če pride in... Seveda ni, tukaj, vrlo težko. Pozdravljeni vsi, to so taki utrinki, upam, da sem v zadnjih treh dneh sem to napisala. Ne vem, ka. Jutra so najlepša z jutraj, kjer koli si. Stopiš ven iz teh za našo kulturo značilnih zidanih objektov in že si tam. Dihneš enkrat, večkrat, ta jutrni sveži zrak. Stopiš po drevesa, ki te začarajo, vidiš kosovko, ki neumorno hrani male kose, ki so ravno zapustili gnezdo pod našim balkonom. Hodiš po rosni travi. Več ne potrebuješ, ja, seveda, imaš v roki tisto toplo skodelico jutranje kave, ampak ona ni bistvena, čeprav je. Bistven je ves ta jutrni hlad in energija dreves, ki se ti zalezajo pod kožo. Oj, dobro jutro, si že ostala in pogozala po žerjavici? Krasno. 
Bom še jaz naložila nekaj drl, da bo ognišče ogrevalo veliko dnevno sobo, kjer se bo čez nekaj ur začela delavnica Pjelden Krajsa na Cresu. Neslišno od drsaš do kuhinje, si skuhaš turško kavo in že te ni več. V svoji sobi se že pripravljaš na tri ure vadbe, na tančno, osredotočeno, temeljito. Saj vem, da se sedaj le sprehajaš tu med nami in vsaki malo poklepetaš, ga objameš ali se ga le dotakneš svojimi toplimi rokami. Urejaš zadnje misli, stavke, kaj vse je še treba postoriti. Taka si ti, neumorna, borbena svetovljanka, topla oseba, topla ženska. Ti, ki imaš neverjetno moč in instikt povezovati ljudi in z njimi cel svet, povezovati, ja, potovati, ja, brati, ja, razmišljati, ja, gibati se, ja. Predvsem pa tkati te nevidne nitke, kjerkoli se ostaviš, razumeti stiske drugih, ja, kaj pa svoje. Bil je vroče augustovski dan, ko sem v etnografskem muzeju listala lično knjižico, mimo grede. Le kdo je ni oblikoval, če ne je Tanja Radeš. Tako se je začelo. Leta 2010 je bunker skupaj z društvom obrat neverjetnimi ljudmi začel projekt Onkraj Gradbišča, ki naj bi potekal le v času festivala Mladi Levi. A še dane živi, že enajsto leto. Hura, Onkraj Gradbišča. Bili sva sosedi na vrtičkih, zali mi prosim, ne bo me nekaj dni. In potem si me nekega dne prijazno govorila, če bi prišla k tebi na ure Felden Krajsa. Felden Krajsa, zastrigla sem z ošesi, seveda sem vedela, kaj je ta metoda gibanja telesa, saj me je moja najboljša prijateljica Verena, mi je le v eni uri pozdravila vrat, ki me je leta bolel. Kaj naj še rečem? Hvala ti za nepozaben srez, za hišo sredi divine, ki je postala tudi malo manj divja, s poli silke, rožmarina in prelepega ambijenta in vrta okoli hiše, da o sličku ne govorim, čeprav ga ni več tam. Delavnice na Cresu so bile za me nekaj najboljšega v celem letu. Zadnjič, ko sva hodili skupaj po Ljubljani na pogrebu za rok, sva prišli peš nazaj do kongresnega trka, kjer si imela parkirano kolo. Rekla si mi, počakaj še malo, da pokadim še eno cigareto. Beseda je bila o dvomu, da bi šli že za prvi maj na Cres, ampak da bodo pa morda unije jeseni. In sem jaz pojamrala, kako ne morem delati Felden Krajsa prek Zuma. Ti pa mi poveš, kako srečni so bili vsi, ko ste na začetku epidemije marca 2002 hitro začeli vaditi preko Zuma in kako srečni so bili ljudje v mednarodni skupini. Ker to, da si nas ti vodila skozi ure Felden Krajsa, to niso bile le vaje, to so bile zmeraj še cele zgodbe, anegdote, doživetja, pripovedi, razlage, ki so delali ure s teboj še veliko več kot levadbo gibanja telesa. Ti, svetovljanka, mojstrica povezovanja, morda mar si kdo ne doživi toliko v celem življenju, kot si ti v enem letu. Doma na vrtu imam pet drevesc, ki bodo posajena zate. Eno bukov, en gabr in tri male ginkote. Samo še prostor moramo najti, kjer bodo zrasle v mogočna drevesa čez sto let, ko tudi nas več ne bo. Drži se in kar daj nam kakšen nasvet, Življenje teče dalje in ti si v naših življenjih še kako prisotna. Hvala. And now I would like to invite Nevenka's friend Dirk to come and share some memories with us. In the... 40 years that I know you, Nevenka, I have never been present at your birthday. Today is your birthday. 
It's the first time I'm present at your birthday. And, if, and you are not present at your birthday. Um, we were friends since we were at school in Paris, as I said, 40 years ago. I've been coming to Ljubljana since then, sometimes twice a year. The main reason for my coming to Ljubljana and to Slovenia was you, also professional, but most of all, you. I learned to know the city and your country. You taught me, we always spoke in French, but you, you taught me, I learned some Slovenian words from you, like Meriaset <laughs> and Bojicek, Slaucek. The, an important reason to come to Slovenia is gone now. A big part of my life and my memories is linked to you. This is very strange now that I'm now here in Ljubljana and you are not here. A word that, uh, or an expression or a, a way of talking that you learned to me about Slovene is the dualis like when you are two and we were traveling and she told me to say greva means let's go so nevenka draga greva najlepše hvala thank you so much um zdaj bomo naredili 20 minutno pauzo um, da se malo krepčate, tam so za vas pripravljeni pijača in pegriski. Uh, potem pa bi vas prosila, tiste, ki želite, da uh, se potem, ko spet začnemo, da se prijavite in delite z nami kakšno zgodbo, kakšno spomin, uh, kakšno pohvalo, kakšno hudomušno domislico. Uh, for all of you who are um, with us on the stream, we will make a short break of 20 minutes. Uh, so nothing is going to be going on on the stream, but I suggest that you open a glass of champagne, uh, which Nevenka really loved. And I remember when I was just a young actress and I started to work with Bunker in 98, um, we, would, we would come in the morning and all uh, the champagne bottles would already be open. And there was a, a very nice artistic creative vibe, but not due to champagne. Thank you. Ne vous 
déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me That leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be Dream a little dream of me He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar ah, ah. Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina ves mejor. He 
venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah, ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, Bolivín. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti, dame un beso pajarillo y no te asustes que alegrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego.
lo di in Portofino perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino a Portofino mi ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me so chiudo gli occhi e mi vicino a Portofino rivedo te ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare I found my love in Portofino Quei baci più non scorderò Non è più triste il mio cammino A Portofino I found my love I found my love in Portofino Down in the small Italian bay And everything was so dear in Portofino. I found my way. The sun was shining that mattina. And so my words were just a few. I closed my eyes. And so did she. In Portofino, I still see you. A place made just for lovers The skies and sea and friendly bar Tables and chairs and lazy waiters A curly boy playing guitar And when it's night in Portofino The stars are twinkling up above i close my eyes and so vicino in Portofino I found my love I found my love I found my love I found my Y 
así no puedo llegar. Viendo cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Viendo cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Viendo cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I want to spend some time with you Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building castles in the sky Just the two of us You and I We look for love, no time for tears Wasted water's all that is And it don't make no flowers grow Good things might come to those who wait But not for those who wait too late We gotta go for all we know Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building them castles in the sky Just the two of us You and I I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just
un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entr'ouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère au profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, d'un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai Un alcool trafiqué, le chemin le plus court C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue Un pas, un pont, un crapaud qui croasse C'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon C'est la saison des pluies c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Une pierre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques Un serpent qui attaque, une entaille au talon Un pas, une pierre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars La promesse de vie, le mystère profond Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond et peine, et on finit de camille, et on reste du top, et on peut que se zine, pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, pas une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, un peu Si je t'aime, si je t'aime 
della città al largo la 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 resto a bottega che la va già presto la 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 ah che bel vivere che bel piacere che bel piacere per un barbiere di qualità di qualità ah bravo figaro bravo bravissimo bravo la 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 fortunatissimo per verità bravo la 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 fortunatissimo per verità fortunatissimo per verità la 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 son qua eh figaro Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il fattotum della città, sono il fattotum della città, della città, della città, della città.
Najlepša hvala Liričnjo Trinki. Če mi lahko nekdo pršepne tlele iz bunkerjeve ekipe, koliko let? Že to? Deset let in koliko ponovitev tega, če šesto ponovitev mob opera intervencije v urbani prostor. Mislim, da bi bila nevenka zelo vesela, da dajemo kulturo na voljo vsem. Zdaj pa s pavabom vse tiste, ki ste tamle pri cateringu, da pridete nazaj pa da se še malo tukaj vsedete z nami, da pogledamo še par videov in da poslušamo še par spominov. Riders on the storm Into this house we're born
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny. <musique> Já, menina, a boca tem comparação Volta pra pia de máxima, te tirou de na figueira Esboma fama, tudo alguém já tá com cheio Esboca grande e ganha Volta pra pia mais que ninguém Ô, já, menina, a boca tem comparação Volta pra pia de máxima, te tirou de na figueira Esboma fama, tudo alguém já tá com cheio Esboca grande e Ganhou, bota pra pia mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou o diabo, nem mantém minha cabo flá. Mas flá do flá, minha boca castalã. Na minha porta nunca criou o diabo, nem mantém minha cabo flá. Só se invoquei na voz mira. Cuenta na borrabo. Vamos a mí, no te me dificulta. Así porque la voz me... Smurge am Lebo, dies no tic-tac, 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 no ven mi ni en la... Lebo, dies no voz en tic-tac, 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 sorry, se me pasta. Am pas mai vas te scârbi, meniu cu ce-o se muti Să-mi le fața chinori, smucea plișe țile dni Să-i fac gremă scupă-i tic-tac, tic-tac, tic-tac Să-mi doar scrii veseliac I'm celebrating Nevenka's birthday in Tuscany, in a town which she adored and where she spent many weeks in the last years. Yesterday, we were remembering Nevenka together with locals here. And of course, first, I must say that I would have never been here without Nevenka because it was Nevenka who brought us the European project Transmaking, which allows people from 
the domain of theory, academia, to meet artists, artisans, to spend time together, create together, think together, visit each other. Years ago, Nevenka was visiting this, car, this town here when she was part of another European project, Sustenuto. And people here in the small town remember how she liked speaking with the villagers, how she knew everyone in the little town who was doing any creative work, how she liked eating good Italian food and, of course, drinking good Italian wine. Last year, Nevenka and I, together with Alenka Arco, spent some time together at the island Tres, and it was pure joy when I was going around with Nevenka. She again knew everyone, you know, who was doing some creative work. On the way back, we stopped in so many villages. Uh, she knew people who were doing good olive oil, uh, wine, and of course, good restaurants. I learned from Nevenka a lot. First, I learned that when you go down one path, and it doesn't lead anywhere, you search for another path. I also learned that when you change your mind and you are down the path you don't like anymore, it's okay to change your mind and go somewhere else. I also learned from her how important it is to have time for friends, to connect people, to eat good food, to learn cooking, good dinners, and of course, to choose wine. I, in addition, I learned that you never have enough of clothes, especially tunics, usually of the same producer, which is why I decided to bring one of her tunics with me to this trip, so that in some way Nevenka is with me here physically and not only in my memory. Za nevenki drojstni dan se oglašam iz Toskane, iz krajev, ki so bili njej tako zelo ljubi in kjer je srčno upala, da bo preživela vsaj par tednov to pomlad. Tukaj pravzaprav ne bi bila, če ne bi bilo nevenke. Nevenka je bila tista, ki je v Slovenijo pripeljala evropski projekt Transmaking, ki omogoča teoretikom in umetnikom, da se srečujejo, da skupaj razmišljajo, ustvarjajo, da obiskujejo drug drugega, preživljajo čas skupaj. Včeraj smo se tukaj v Toskani spominjali nevenke, namreč mnoga leta nazaj je večkrat obiskala te kraje, ko so sodelovali pri drugem evropskem projektu Sostenuto. Ljudje tukaj se spominjajo po njeni izjemni dobri volji, potem seveda, da je vselej rada dobro jedla, da se je pogovarjala z vsakim vaščanom, ki ga je srečala in seveda, da je imela dober okus tudi za dobro vino. Neven, ki sem hvaležna za mnogo stvari, ki sva jih doživele skupaj. Lani sva bili na prekrasnem potepu po Cresu, skupaj z Alenko Arko, kjer smo na poti nazaj se ustavljali vsaki vasi, prav tako tam sem opazila, kako nevenka pozna vse ljudi, ki kaj ustvarjajo, od predelovalcev olivnega olja, dobrega vina, umetnikov in seveda zelo dobro je poznala tudi dobre restauracije. Od nevenke sem se ogromno naučila. Predvsem to, da kada greš po eni poti in je ta zaprta, greš po drugi. Tudi to, da če se zmotiš, če se nekako premisliš, da pot ni prava, ni nič narobe, zamenjaš smer. To, da se pogovarjaš z ljudmi, ki se s tabo ne strinjajo. To, da je pomembno vsak dan tisočkrat reči, kako je lepo. Vem, da bi nevenka tukaj v tej prekrasni pokrajini to govorila kar naprej. Od nje sem se naučila tudi, da je dobro si vzeti čas za prijatelje, da je zelo pomembno povezovati ljudje, da je dobro se naučiti, kaj dobro skuhati, če pa ne pa vsaj najti kakšno res prijetno restauracijo, 
Naučila sem se, da je dobro izbrati dobro vino. Tudi to, da nikoli nimamo dovolj tunik in da včasih je dobro kar naprej kupovati bolj in manj tiste obleke. Zato sem na to pot vzela en košček nevenke, eno od njenih tunik, da je vsej nekaj od nevenke tukaj zmanji. Nina je bila najbolj cool teta na svetu. V osemsetih mi je prinesla kotalke iz Pariza, le so najbolj frajerske kotalke v celem BS3. V Parizu sem z njo prvič obiskala Montmartre in tam sva šle na školke in polže. Pol sva šle še k džinu in na pijačo k žoržu. Bilo je nepozabno. Različni spomeni mi brzijo čez misli, Naše prigode v Trenti, na smučanju, v gorah, po gozdovih, vse bi rada obdržala. Nečem, da zbledijo. Bo počas, počas, nanizala vse spomine in dodajala nove. Dan po tvojem pogrebu, Nina, sva šla z Jakobom na grob. Cvet je na ikebanah in venci je v toplem soncu dehtelo in privabljalo čebelice. Pile so med veselo obletavale cvetje. Jakob me je popravil, da nabirajo cvetni prah in ne medu. Ko so tako brenčale in srkale, se je zdelo, da srkajo tebe in te ponesejo nekam na lepše, da si postala del teh čebelic in z njimi odletiš nekam stran. Prelep trenutek za odhod v večnost. Spet kasnej si bila zraven, ko smo šli smučati na roglo. Pantje so smučali z jašo, pa sva splezala na opozovalni stol, tako ene 50-100 metrov nad tlemi. Zrla sva v neskončne gozdove smrek, prijeten veter ci je božal njihove vrhove, to si bila ti. Kot tvoje nežne dlani, njihov dotik, ki je bil podoben nadinemu, a malo drugačem. Tvoj objem je bilo lepo se zarinti, Tako mehko, varno, sprejmajoče sem se počutila. Nismo se slišali vsak dan, enkrat, dvakrat na teden, a misel, da nekje ti si, mi je bila tako pogumljajoča, tako samo umevna. Naj si si bila v Ameriki, Aziji, na Karibih, Evropi, kaj pa vem kje, vedli sva ena za drugo. Sem naredila en hecem posnetek ali sliko fantov, pa sem ti jo poslala. Ti si bila naša največja navijačica, ena taka bodrilna sila, nekdo, ki nas ni obsojil, rekla si, vse je v redu, v njih se sekira, vse bo v redu, vse bo ok. Good morning, we are Tomas and Sofia from Spain and we wanted to leave this video for this very special occasion. Uh, we remember Nevenka as a very fine, nice and friendly woman. We could say there was a friend. Yeah. And we wanted just to remember that she was the first woman who cared and trust our work and yeah. brought us to Ljubljana. It was the first time we ever went out of our country. And more than that, Nevenka, after that, follow our work and we came back for in two different occasions with different projects. So that talks about Nevenka, who was not only a good programmer, but a serious and constant programmer, who really uh, cared about people more than about work almost and created a very nice festival and a very warm uh, experience when you were in Ljubljana. So just to say that we loved her and we remember her and we will take her as an example yes. for future ways of working while doing things in the art field. So thank you very much and hope uh, you have a very nice day. Zdravi nas v hotelu Orila v Bulgariji Sofija, ure dve zjutraj in skoraj vse v tem stavku je povezano 
posredno tudi s tabo. Leta 2005 se je organizirala Balkan Express v Belgradu v okviru ITM-a in tam sva se spoznala z Dragano. Takrat smo začeli z Noma Dance Academy in to je definiralo na eno osebno in poslovno življenje. Vedno si nam bila ob strani in v tem našem mreži smo te nekako dojemali kot neko mamo, na katero se lahko vedno obrnemo in ki bo tam za nas. Tako da hvala ti za to. Žal mi je, da si odšla na drugo stran časa. Ampak verjamem, da so na tisti strani dobre predstave, dobri žuri in verjamem, da se spet srečam. In tako kot mamo smo te od samega začetka dojemali in sem te hotela samo spomniti na eno ful smešno situacijo, ko si bila v neki želi, že po leti dva pet in smo si res prizadevali, da bomo dobili nek denar iz nekih mednarodnih skladov in jaz sem Ker sem imela pač samo tvojo številko od vseh, ki so bili v tej želji, sem te ne nekno klicala. In vem, da si en pogovor končala tako, da si mi rekla, pa Dragana, no, dej, ne, ne bi ti to puši. In ker si bila ravno takrat na nekem letarišču in se ni dobro slišala, sem jaz tako odložila telefon in sem pomislila, mi je ona zdaj rekla, puši. In pa sem desle popica, sem rekla, ne vem kaj. A si ti meni ravno kaj rekla, puši ga. In si se začela, fu, bi se zmejati. Da ne, 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 sem pač ne razumela in tako. Tako je, ker je res zelo, zelo pozno in sva cel dan bila na poti in pod masko. Bi ti rada samo prebrala še nekaj, kar imam zelo rada. Kar je napisala Natalija Vladisadevič iz Novega Sada, to je ena umetnica z davnojem sindromom. Meni počasi glas odhaja, pa dopam, da bo zdržal do konca te poezije. Kaj da život ima početek i kraj? Ali se nikad ne umori, da činiš svoje usluge i da... Draga Nina, pogosto se mi napisala v svojih mailih Porka duš. Ne štetokrat sva bili delovno tovariško in prijateljsko skupaj, konference, festivali, programi, komisije. In hkrati si me vedno znala srčno in toplo objeti. Pridi k nam v bunker na kosilo in spet si napisala. Z tabo sem čutila sorodstvo, naklonjenost najnih svetov, kot da bi se najni svetovi pozorno nagnili drug drugemu že od vsega začetka. In vedno, ko sva se srečali, sva se preprosto razveselili druga druge. To je bilo ob najnem poznanstvu in sodelovanju nekaj najlepšega in mi vedno ostaje v spominu mate. Ta majhen čudež. Tako pač je, naši svetovi so majhni, niso dani vnaprej. In ti si mi vedno pokazala, da se je za nje vredno boriti. Potem si mi spet napisala. Plesali sva skupaj na mladih levih, to je bilo še desetletje, ko sva pogosto plesali do jutra. 
a imam občutek, da pravzaprav nikoli niso nehali plesati. Praznovati to silo življenja, v bližino naj jo je spravil, najverjetne je ta hrup v ozadju, ki ga je pri tebi bilo mogoče neprestano slišati kot srčnost, zauzetost, pogum in skrb. Kot pritarjevanje raznolikosti ljudi, umetnosti in bivanja. In verjetno je iz tega svojo nalizljivost dobil tudi tvoj smeh in tvoja neumorna energija. Pa sva znova rekli. In spet se je zgodil majhen čudež, veselje, ki je bilo vedno del tega, kar sva skozi različne delovne in tovariške navezave počeli skupaj. Kako oblikovati prava vprašanja in začutiti potrebe umetnosti in umetniških okolji. Splesti različne povezave med oblikami bivanja. In ti se nikoli nisi prenehala boriti proti neumnosti, oskosti, sovraštvu. Tudi to je velik del tvoje srčnosti in tvoje stopljino na vdane trme. Ne popustiti, ne popustiti, še po sebi ne sedaj bajči. Si mi pisala spet. Pa sva spet našli čas. Za kosilo, objem, pogovor. Spet malo pretentali čas in njegovo silno hužbo. Vredno je vsake trme, vsakega dejanja, tudi izgube energije. Živeti za odprto, raznoliko, solidarno družbo in umetnost. Za življenje, ki se skozi neštete naklonjenosti in bližino prepoznava. In potem spet tvoje sporočilo. Hvala ti, Nena, za ta čudež. Tvoja bajči. Hvala za tele prekrasne video posnetke. Zdaj bi pa vas rada povabila, če ima kdo še z nami zadeliti kakšno mejhno iskrico, kakšen mejhen utrinek, kakšno malenkost, kakšen spomin, kaj neznatnega, kaj velicega, kaj kar ni nič, kaj kar je vse. Zvolite, gospod. Moje ime je Irma. Slišali smo veliko fascinantnih zgodb, globokih misli. Življenje je sestavljeno pač tudi iz zelo drobnih dogodkov. In ta dogodek, ki bi ga želela opisati, se je že deleč, deleč, deleč nazaj, po njemu vidim, koliko let že imam nebo bok, ker si nekako ne priznam. Bilo je leta 78, a ne? S kolegico, takrat študentko dramaturgije, Marto Pibernik, 
so se odločila, da greva v Parizu, ne, totalno zelo, ne. Nič niso vedli v Parizu, mislim, oziroma so si mar se kaj prebrali, ampak jaz sem si predstavljala Pariz v glavi, da je to nekaj zelo zelenega in ko sem prišla tja, je bilo čist drgač. In seveda, Pariz ne mora biti brez Nena, ne. Nena se je tam že širila mrežo, svoje lovke stegovala, svoje odnose in moram reči, da je bila čudovita, mislim. Ko so se srečala z njo, nam je predstavljala vse Saint-Germain, pa vse zgodbe, pa vse to, kar se je že dogajalo. In to je bilo za naj, oh, totalno zveličavno, mislim. Spak si niso mogli predstavljati, da je tako blizu Pariza prišlo, prišli. Ampak, kar je bilo pa fascinantno in kar je poanta te zgodbe, ne, Vsi vemo, kako je njena rada dobro pila, rada je dobro jedla, izbrano jedla. Imela sem tudi to srečo, ker smo poleg Fildan Krajsa tudi nekoličkem poslovno sedelovali, da sem napovabljena na bunker, na kosilo. Mislim, to se mi je zdelo totalno razkošje. Ampak ena od stvari, ki sem si jo zapolnil takrat, je, da med vsemi informacijami, ki smo jih z Marto dobili, je bila tudi informacija o tem, kjer imajo najbolj hrustljav pomfri in hot doge, najbolj slastne. In to mi je ful ostalo v spominu in se mi je zdela taka zelo, zelo dragocena informacija, pa ne bo še to majhen dodadek zgodbi o njeni. Najlepša hvala. A je še kdo, ki bi z nami rad delil Tudi kakšno majhno stvar, ne veliko. Zdaj, kaj še malo premišljujete, bom pa, a, roko, prosti. Jaz bi red samo dodal to, da poleg vseh, aha, ja, poleg vseh srečen, ki sva jih imela, nisva uspela nikoli spregovor, prav zares novega pogovora nisva imela, ampak neverjetno pa se spomnim tih oči in pravijo, da človeka spoznaš po očeh, tako da... Mislim, da te oči mi bodo ostale ful dolg spominu po moje. Hvala, Rok. A bi še kdo rad delil kaj z nami? Zdaj. Brez slike bo je, je to, ni to, kar bi mogel biti. Je to ta slika? Zdaj. To ta slika. Živjo, pustite, ker je malo čas. Neno sem srečala tik pred zdajci in v bistvu nisem vedela, da bo to zadnjič. Sveda, da mi je žal, da se nisem vzela več časa. Takrat je rekla, da je korona težka, da hodi ful po gozdovih. Ja, in to mi je tako nekako obležalo. Ta zadnjiča, ne? Potem sem šla pogledati vse fotografije, 
in ki jih je bilo kar nekaj, sem se odločila za zadnjo fotografijo, ki jo jaz imam, na kateri je ona. To je bilo po moje na protestih enkrat konc poletja ali po mogoče lani jeseni. In ne bom govorila o tem, kako je bila angažirana, kako jo je tudi to protest in politično dogajanje intrigiralo. Niti tu vsi sami veste, kako je znala povedati, kar misli, kako je znala biti tudi ostra, takrat, ki je bilo to potrebno. Ampak me je ta slika prtegalna zaradi ene posebnosti. In sicer, če bi se dalo povečati, bi videli to njeno partikularnost. Od spredi v košu ima to ogromno torbo. Jo poznamo, tle not je imela zmeri svašta. Potem ima tisto legendarno rjavo torbico, tako čez, ki je bila tudi pogosta spremljevalka. Ampak pol je pa še tretja torbica. Tretja torbica je pa nešto posebno, to je pa zapestna torbica. Tako da ne vem, če ste še kje srečali ta pojav, jaz ne, moram reči, da pri njej prvič. Me blazno zanima, kaj je nosila v tej mali torbici, tako da, če kdo ve, naj pove, jaz ne, vsi drugi si burimo domišljijo, a ne. Tako da, kaj naj rečem njena? To bo ostalo enigma, ampak očitno, da se neka taka interes za torbice deduje po prijateljstvu. Tako da. Hvala lepa. A bi še kdo kaj bili z nami? Zdaj med tem, ko premišljujete, se bom jaz spet osedla na ta stov in prebrala pismo oziroma... Ne bom se osedla na ta stov? In bom prebrala nekaj, kar je za Neno napisal moj kolega Branko Jordan. Za Neno bi se rad spomnil poletja leta 2004. Poletja, ki sem ga skoraj v celoti preživel v bunkarjevi pisarni. Tisti prvi, ikonični, na trgu francoske revolucije. Z balkonom, ki je obiskovalcu, vedno znova pričaral občutek odra. Z Neno, Iro, Mojco, ki so v različnih jezikih, najpogasteje po francoščini, v svet pošiljele sporočila iz centrale v Ljubljani. Tisto poletje se je zgrnilo namen. Padel sem van kot obrezno, brez sidrišča, brez obveznosti, brez strehe nad glavo. In enega tistih obupanih, obupnih dni sem zašel tja, gor, v bunkar. Z bunkarjem sem sedeloval že dve, tri leta, to da v resnici se nismo poznali, nismo bili zares povezani. So obstajali smo. In vendar, mimo grede, z lahnim zamahom, na vides brez brižno, mi je nevenka poleg obvezne gosto zelene juhe ponudila angažman. Ne igravski, ne ustvarjalni, ne hrano za ego, temveč preprosto pisarniško delo. In sem ga sprejel, kar tako, kar sem ga lahko, ker je v bilo prišlo tako neposredno, ker je začutila, da rabim oporo, tla pod nogami, vsakodnevno obveznost kjer je imela občutek. In sem začel hoditi v pisarno, delati, se družiti, telefonirati, nazdravljati, se pogovarjati, se smejati, pa ni čariti, objemati. Z vsem tem je bil nabit tisti njenin prostor. Sedeli so Nena, pa Štrule, pa Matjaž, Irena in kovali na črte in jaz ob njih mali zeleni, kot bi rekel Petar Jovič. Pred njeno bunkarjem sceno je bila pomembna prilomnica, otvoritev stare elektrarne. Nov prostor, novo središče, prizorišče. In iz tega je nastala otvoritev, dogodek, razstava. Na njej so sodelovali vsi, ki so takrat kaj veljali na neodvisni sceni. Od Živadinova do Beton tanca, od Istoka, Bojana, Tanje, Barbare, Bergarja, Horvata. Na vsi vsak s svojim artefaktom. Živi ljudje, mrtvi predmeti, geste, besede, videji, inštalacije, prezentacije, ostanki, spomini, zgodovinjanje, sodelovanje, 
nepretenciozno, pomembno. Tisto poletje me je nevenka rešila. Pred sabo, pred svetom. In od tistega poletja sem ostal neločljivo povezan s pisarno. Pisarna je napisana z veliko začetnico, torej s pisarno. Ki nikoli ni bila samo svet papirjev, organizacije, izvedbe. V bistvu je bila predvsem svet srečanja, idej, navide s nepomembnih pogovorov, smeha, tolažbe, ma bila je taka kot ona. Razstreščena in osredotočena hkrati, z občutkom. Dožan sem je za tisto poletje in za marsikaj od tega, kar je sledilo. Zdaj pa, če se noben ne bo javil, da še kaj deli z nami, imam jaz samo še pol lista za prebrat. To pa je napisala Asija Krstulovič. Našo nevenko poznajem od naših mladih dana. Došla je morem, a otišla nebom. Težko mi je pisati o tome, jer jedan dio nje sada dijelim sa nebom. Nevenka je obožavala more i v njenim očima uvijek se to zrcalilo. Ostavila je toliko lijepih zapisa, onih zapisa, koje se pišu dušom. Ovog leta želja mi je zajedno sa Irenom Štavduhar, nevenkinom bliskom prijateljicom na Unijama, pustiti v more poruke o boci tako da se nevenka in more zagrle za nek novo priču. Draga gospođo Alma, bit će mi jako drago, ako vi ili netko od bliskih osoba želi poslati svojo poruku za sutrašnji dan, da kada zapravo činje večnost. Javite mi i svako vam dobro. Me se zdi to ena fantastična ideja, tako da mogoče Tamara, če bi dali na kol en tako, blok papirja ali pa mogoče kar na te liste napišemo sporočila, ki jih bomo dali nevenki v steklenico za večnost. Zdaj pa predlagam, da si pogledamo še ta dva videa, ki sta nam ostali. bila na poti in pod masko. Bi ti rada samo prebrala še nekaj, kar imam zelo rada, kar je napisala Natalija Vladisadevič iz Novega Sada, to je ena umetnica z domovim sindromom. Meni počasi glas odhaja, pa da upam, da bo zdržal do konca te poezije. Kaj da život ima početek i kraj? ali se nikad ne umori, da činiš svoje usluge i da večno kriješ svoju slobodu. Tvoja čaša je prazna. Ti možeš dati sve, ali na stolu te čeka samo karta. U dubini duše prazna sreća. Nema nebo, pa ne mogu da podnesem samo tvoj bol na leđima tvojim. Ovako ima smisla da živim ovako. Ne mogu da smišljam ovakve planove, a zadalje imam lepši život da provedem. Za volju budućnost i za prošlost. Čekala sam tvoju sreću u kartama života. To je za sreću. Nič in hvala pun sam iz bunkerja in iz elektrarne, da ste tako organizirali. Mi je žal, da ne moreva biti ta dan z vami. In nič, gremo naprej. Nadeljujemo skupaj, kar si nam zadala nevenka. Moje dje nevenka, med love, friendship in gratitude. Silence. Your breath withdrew with the tides and your heart went quiet, just like a dreamless sleep. Your care, warmth, and love remain here, like grains of sand between sheets 
long after summer is gone. Your voice still lingers in my ears. I hear your words like fragments of a conversation remained unfinished, abruptly interrupted. From now on, the breeze of the sea in the morning will be a gentle reminder of your soft voice lost to silence. Zdaj pa tega večera seveda ni konec, pa še ob osmih nas čaka tamle koncert Sarnasa. In v bistvu, jaz mislim, da nisem niti na mestu, da bi povedala neke zaključne besede, niti imam zapisanih nekih zaključnih besed, ampak... Meni se zdi, da je nevenka med nami pokrenila neko močno, umetniško, družbeno, filozofsko, socialno gibanje, ki gre preko ene same osebe in da je pač naša dožnost, da počastimo njeno življenje s tem, da to, kar je začela, nadaljujemo. Naj se nikoli ne konča nevenka. Daj mi bar još jednu šansu, još jednom ja dao svojim svet, da isto bude sve, ili bolje nego pre, da opet budeš uz mene. Možda baš na dohvat ruke, još samo korak ili dva. Znam da negde tu, tu je zlatni put, što vodi za čas, tamo gde i nas. Opet ću naći ja. Možda baš na dohvat ruke, još samo korak ili dva. Znam da negde tu, tu je zlatni put, što vodi za čas tamo gde i nas. Opet ću naći ja. He venido al desierto para irme de tu amor Y que 
desierto más tierno y la espina de esa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina de es mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ah, ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti, dame un beso para cariño y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar. Porque el alma prende fuego. Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo ti se kući spremaš, ali ja ću opet... Preko svega priječi, sto puta me pitaš, sto puta ću reći. Volim te budalo mala, kad bi samo, samo znala, nije ovo igra šala. Volim te budalo mala. Volim te budalo mala 
kad bi samo, samo znala Nije ovo igra šala Volim te budalo mala Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Così deserta è la città, io non me la ricordo più, guardando un film bianco e nero davanti alla tv, le corse dietro a quel pallone, su quella strada di periferia, e i sogni sotto al ponte della ferrovia. che va e va quasi sempre verso il nord o dintorni il treno va e va e quasi sempre indietro non ritorni c'è il film di Rocco alla tv da meridione arriva su quella valigia di cartone oggi non c'è più 
voglio scegli una stazione, ma a volte sbagli la destinazione. Se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita. Il mio treno va e va dentro il mio vagone pieno di sogni. Il mio treno va e va con le paure e le incertezze di grandi. Come il treno va, è un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spunterà, io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Un corps de mots, toujours des mots, les mêmes. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots franchis, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi. Quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons. Je ne te comprends pas. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Voilà mon destin, te parler, te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques. Des mots tactiques qui sont faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Zdaj vas pa vse vabam, da se preselimo tjale na drugo prizorišče, kjer bo koncert Dueta Silence kot zadnja gesta tega večera. Pa vsem se najlepše zahvalujem, da ste prišli. Hvala.
Добър вечер, мисто Сайленс. В Озеграна е ни пар комадов, ки са настали под укрилием бункъря, ки са настали за представи от бункъря, озирама складби, ки са били пределени, или па ки са били първич представлени в окверу представ насталих под бункърем. Вероятно бъдат бетон танци, че са в публики в константном стане в приправленности, кър нам ли зло добро познаю те комади. Се упровичуемо унапрай. Too honest, 
My tongue is to the sun sea. Hey. 